നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയുകയില്ല എന്ന് വേണം പറയാം നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തെ ഉദ്ദിഷ്ട സ്വസ്ഥോ രക്ഷാർത്ഥം ആയുഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രോഗങ്ങളും സ്വസ്ഥോ രക്ഷാർത്ഥം സ്വസ്ഥനായ ആൾ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിത ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിരാവിലെ തന്നെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്നുള്ളതിന് പലർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിരാവിലെ അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ഇതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഏകാഗ്രതയോടു കൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഈ അതിരാവിലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയും ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരും ഈ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ടി വിയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ നോക്കി രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ നേരം വൈകുകയാണ് ഈ അതുതന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ആലോചിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ ഒരു മണി വരെയും രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇട്ടെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരിയായ ബുദ്ധി വികാസം ഉണ്ടാവുമോ ശരിക്കും പഠിച്ചത് ഉള്ളിൽ കയറുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഏത് പേപ്പർ നോക്കിയാലും മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സെൻസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പല ന്യൂസുകളും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതും ഈ മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിനിന് തന്നെ തലച്ചോറിന് തന്നെ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചത് തന്നെ തലയിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടി ഓർമ്മശക്തിയോടു കൂടി ധാരണശക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള സമയം അതിരാവിലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറകൾ പലരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിരാവിലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത്രയും ശാന്തമായ സൈ ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം അതിരാവിലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദാചാര്യം പറ പറയുന്നത് ആ അതിരാവിലെ നമ്മൾ ഉണർന്ന് എണീറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി സമയം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിരാവിലെ തന്നെയാണ് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ പല കുട്ടികളും ഞാൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുക ഈ ഏഴരയ്ക്ക് ബസ് വരും അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ശാസ്ത്രീയമല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായാലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം പഠിക്കേണ്ട സമയം അതൊക്കെ അതിരാവിലെയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധിശക്തിയും ധാരണശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അതിരാവിലെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്
നമുക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും